hello everyone hope you all are doing very good so in this video we are going to discuss theories of intelligence in, in this video we are going to discuss about unifactor theory two factor theory thurston's group factor theory and sternberg's triarchic theory so let's start so sabse pehle yahan par hai hamari unifactor theory unifactor matlab only one factor theory to ye theory di thi binet ne aur binet ke according kya tha a child consists of only one type of intelligence that is g factor ठीक है वो बोलते थे कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हर एक चाइल्ड के अंदर एक जी फैक्टर होता है दैट इज जर्नल इंटेलिजेंस होती है कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है और अगर बच्चा एक फील्ड में एक्सेल कर रहा है तो वो दूसरी फील्ड में भी ऑटोमेटिकली एक्सेल करेगा फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन गिवन है कि इंटेलिजेंस जो होती है हर एक के अंदर एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है यानी कि जर्नल एबिलिटी होती है कॉमन सेंस होती है जो वो हर एक फील्ड में क्या करता है यूज़ करता है नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी ठीक है अब टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो स्पेयरमैन ने दी थी और स्पेयरमैन बोलते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है उसके अंदर एक और फैक्टर होता है दैट इज़ स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं कि जो एक चाइल्ड है उसके अंदर सिर्फ एक जर्नल एबिलिटी नहीं है बट हर एक चाइल्ड के अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटी भी होती है जिसे बोला जाता है स्पेशल एबिलिटी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है कोई बच्चा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में अच्छा है कोई बच्चा गेम्स में अच्छा है तो इस तरह से जो इंटेलिजेंस है जर्नल एबिलिटी सबके अंदर होती है जर्नल इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेज भी होती हैं चिल्ड्रंस के माइंड में या ह्यूमन माइंड में नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी ठीक है और ये थ्योरी दी थी लुइस थर्स्टन ने तो लुइस थर्स्टन बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर सेवन डिफरेंट एबिलिटीज आती हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल में होती हैं बट उनका जो प्रपोर्शन होता है वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में फर्स्ट उन्होंने बोला है कि वर्बल एबिलिटी तो वर्बल एबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी जल्दी चाइल्ड जो है वो कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करता है वर्बल इंस्ट्रक्शंस को ऑडिटरी फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो उसको कितनी जल्दी से या कितने इफेक्टिवली उसको ग्रैप करता है दैट इज़ हिज वर्बल एबिलिटी नेक्स्ट इज रीजनिंग रीजनिंग क्या होती है कि वो अपने लॉजिकल थिंकिंग को किस तरह से यूज़ करता है चीज़ों को जर्नलाइज करने के लिए ठीक है डिसीजंस तक पहुंचने के लिए वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को किस तरह से यूज़ करता है नेक्स्ट इज परसेप्शुअल स्पीड ठीक है परसेप्शुअल स्पीड क्या होती है कि सिंबल्स और विजुअल्स को वो कितनी जल्दी रिकोगनाइज करता है या कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी रिकोगनाइज करता है किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए ठीक है दैट इज हिज परसेप्शुअल स्पीड नेक्स्ट इज नुमेरिकल एबिलिटी नुमेरिकल एबिलिटी इज रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कि वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी सॉल्व करता है और कितनी एफिशेंटली सॉल्व करता है वो होती है उसकी नुमेरिकल एबिलिटी वर्ड फ्लुएंसी ठीक है वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है कि वो कितनी जल्दी नए वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जाम्पल हम हमने कोई नया वर्ड सुना और उसको हम अपनी डेली लाइफ में उसको हम अपने कम्युनिकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो होती है उसकी वर्ड फ्लुएंसी नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मेमोरी जब चाइल्ड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है वो तो वो चीज़ों को कितनी जल्दी रिकॉल करता है उनके साथ रिलेट करने के लिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो चीज़ों को कितनी जल्दी रिकॉल करता है और फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ता है नेक्स्ट इज स्पेशल विजुलाइजेशन ठीक है स्पेशल विजुलाइजेशन का मतलब है कि जो चाइल्ड है वो विजुअल्स को कितना जो चाइल्ड है वो विजुअल्स को कितना इफेक्टिवली अपने माइंड में स्टोर करता है और उनकी हेल्प से फर्दर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो थर्सटन बोलते हैं कि जो जो इंटेलिजेंस होती है वो कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज तो थर्स्टन बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 
सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ और जो चाइल्ड है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करता है इन सेवन एबिलिटीज़ को यूज़ करता है और इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड ये जो सेवन एबिलिटीज़ हैं ये डिफाइन करते हैं उसके इंटेलिजेंस लेवल को अब ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ये सेवन जो एबिलिटीज़ हैं वो हाई होंगी कुछ का प्रपोर्शन कम हो सकता है और कुछ का प्रपोर्शन ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट इज ट्रायार्किक थ्योरी और ये थ्योरी दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने उन्होंने हाईलाइट किए इंटेलिजेंस के थ्री एस्पेक्ट्स यानी कि उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस थ्री टाइप की होती है नंबर वन इज़ कॉम्पोनेंशियल नंबर टू नंबर टू इज़ एक्सपीरियंशियल एंड नंबर थ्री इज़ कॉन्टेक्चुअल कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है उसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है और ये जो होती है बच्चे के एकेडमिक इंटेलिजेंस से क्या होती है रिलेटेड होती है किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर की जा सकती है यानी कि ये मेजरेबल होती है हम मेज़र कर सकते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है यानी कि जैसे जो उसके एकेडमिक में उसका क्या स्कोर रहता है उसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं उसका इंटेलिजेंस लेवल नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस अब किसी भी बच्चे में अगर ये इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो वो क्या करता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे न्यू आइडियाज और न्यू सिचुएशन को किस तरह से अडेप्ट करता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे न्यू आइडियाज को किस तरह से प्रोड्यूस करता है यूजिंग न्यू सिचुएशंस ये होता है कि अब उसने ऑलरेडी कुछ सीखा हुआ है और उसके सामने कोई नई सिचुएशन आई है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए नए आइडियाज़ को किस तरह से प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ कॉल्ड हिज और हर क्रिएटिव इंटेलिजेंस नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कि वो अपने डेली के टास्क डेली सिचुएशन में जो भी हम फंक्शन करते हैं उनको वो कितना इफेक्टिवली मैनेज करता है बच्चा तो दैट इज कंसिडर हिज और हर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस ठीक है सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट थॉन्डोक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड गिलफर्ड्स 3D model of intelligence and i hope this video will be helpful for you and if it is helpful for you please do like share and subscribe the channel thank you so much for watching